ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা নিশ্চয়ই বাড়িতে আসো সুস্থ আছো ভালো আছো তোমাদের গত দিনের ক্লাসে শুভজিৎ বাবু তোমাদের পড়িয়েছিলেন বিংশ শতকে ইউরোপ চ্যাপ্টারের রুশ বিপ্লবের কারণ এবং ফলাফল আমি তোমাদের পরবর্তী অংশটাকে আজকে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব। দেখো তোমরা জানতে হ্যাঁ তোমাদের পড়িয়েছিলেন যে সতেরোশো উনিশশো সতেরো খ্রিস্টাব্দে বা উনিশশো সতেরো সালে রাশিয়ায় রুশ বিপ্লব বা বলসেবিক বিপ্লব ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা কেন তার কারণগুলো তোমাদের পূর্ববর্তী মাস্টারমশাই সুভজিৎ বাবু পড়িয়েছেন ফলাফলগুলো পড়িয়েছেন আমি আর সেদিকে যাব না শুধু একটি কথা বলেই শুরু করব সেটি হলো এই উনিশশো সতেরো সালের বলসেবিক রেভলিউশন বা বলসেবিক বিপ্লব শুধুমাত্র ভারতবর্ষে নয় সারা পৃথিবীর ইতিহাসে একটা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট বড় যুগান্তকারী প্রভাব বা পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তোমাদের মনে স্বাভাবিক প্রশ্ন আসতে পারে যে স্যার আপনি তো বললেন যুগান্তকারী প্রভাব বা আলোড়ন বা যুগান্তকারী পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল সেগুলো স্যার কি কি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঠিকই বলেছ প্রথম যে যুগান্তকারী পরিবর্তনটি ছিল সেটি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে এই বলসেবিক বিপ্লব জলোচ্ছ্বাসের প্লাবনের মতো আলোড়িত করেছিল কিভাবে দেখো প্রথম যে কারণটি আমরা বলবো সেটি হচ্ছে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা হল সাম্যবাদী সরকার কি না সাম্যবাদী সরকার হচ্ছে সেই সরকার যে সরকারের হাতে এককভাবে কোনো ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকবে না বা পাওয়ারটা সেন্ট্রালাইজ থাকবে না ডিসেন্ট্রালাইজ হবে ছড়িয়ে পড়বে ক্ষমতাটা রুশ বিপ্লব চেয়েছিল যারের হাত থেকে কুক্ষিগত ক্ষমতাটাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে অর্থাৎ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে তো এখানেও এই সাম্যবাদী সরকারের প্রভাবটা পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল সেগুলোর মধ্যে ছিল পূর্ব ইউরোপের বেশ কতগুলো রাজ্য যেমন পোল্যান্ড হাঙ্গেরি যুগোস্লেভিয়া চোকেস্লেভিয়া এই সমস্ত অঞ্চলে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আর কি হয়েছিল বলতো আর হয়েছিল চীন এবং এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে পূর্ব ইউরোপের যুগোস্লেভিয়া চেকোস্লেভিয়া পোল্যান্ড এগুলোতে ছিলই তার সঙ্গে চীন এশিয়ার বিভিন্ন মহাদেশগুলোতে এই সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দ্বিতীয় যে কারণটি ছিল সেটি হচ্ছে সাম্যবাদী আন্দোলন সাম্যবাদী আন্দোলনটা কি না সাম্যবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তো রুশ বিপ্লবের প্রভাব ঘটেছিল বা রুশ বিপ্লব হয়েছিল শুধুমাত্র এই সাম্যবাদী আন্দোলন একমাত্র যে রাশিয়াতে ছড়িয়ে পড়েছিল তা নয় বা রুশ দেশে প্রভাবিত ছিল তা নয় সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ইউরোপের ইংল্যান্ড ফ্রান্স ইটালি এই সমস্ত জায়গাতে কিন্তু সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তাহলে আমরা এক কথায় বলতে পারি যে উনিশশো সালের এই বলসেবিক বিপ্লব শুধুমাত্র রাশিয়াকে নয় সারা পৃথিবীর সাম্যবাদী দেন ধারণাকে প্রভাবিত করেছিল একটা জলোচ্ছ্বাসের মতো একটা জলোচ্ছ্বাস যেমন সমুদ্র থেকে উপকূলের দিকে এগিয়ে আসে ঠিক তেমনিভাবে রাশিয়ায় সাম্যবাদী ধ্যান ধারণা বা বলসেবিক বিপ্লবের দৃষ্টিভঙ্গি সারা পৃথিবীকে একটা জলোচ্ছ্বাসের মতো পরিপ্লাবিত করেছিল দ্বিতীয় যে কারণটি ছিল সেই কারণটি হচ্ছে দেখো আদর্শগত সংঘাত আদর্শগত সংঘাত সেটা কি এই যে ধরো উদারবীতিবাদ রাজতান্ত্রিকতাবাদ সাম্যবাদ এগুলো হচ্ছে এক একটা আদর্শগত ধারণা তাই না তো এই আদর্শগত সংঘাত অর্থাৎ বিভিন্ন আদর্শের ভেতরে একটা সংঘাত বিভিন্ন আদর্শের ভেতরে একটা কনফ্লিক্ট আবহমণ্ডল তৈরি করেছিল রুশ বিপ্লব সেটা কিভাবে না তোমরা যদি একটু দেখো তাহলে সেখানে বুঝতে পারবে যে রুশ বিপ্লবের ফলে যে সাম্যবাদ আমি একটু আগে বললাম বা সাম্যবাদী সরকারের আদর্শ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল তার ফলে 
বিশ্বের পুঁজিপতি দেশগুলো শিল্প নির্ভর দেশগুলো বিশেষ করে ইংল্যান্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এরা কিন্তু খুব আতঙ্কিত হয়ে পড়ে খুব ভয় পেয়ে যায় কেন ভয় বলতো না তাদের যে পুঁজি নির্ভর অর্থনীতি তাদের যে পুঁজি নির্ভর দেশের যে শাসন ব্যবস্থা অর্থনৈতিক অবস্থা সেটা আঘাতপ্রাপ্ত হবে না তো সেটা ভেঙে পড়বে না তো এই একটা অজানা আতঙ্ক একটা অজানা ভয় তাদেরকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল তাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক তৈরি হয়ে গেছিল যে ফ্রান্সের এই সরি রাশিয়ার এই সাম্যবাদ বা রাশিয়ার সমাজতন্ত্রবাদ ক্ষমতাটাকে কুক্ষিগত করে একজনের হাত থেকে জোর করে কেড়ে নিয়ে সমাজের সর্বস্তরে মানুষের মধ্যে সমানভাবে ক্ষমতাটাকে বন্টন করে দেওয়ার যে প্রবণতা রাশিয়া দেখিয়েছিল সেইটা আমাদের পুঁজিপতি দেশগুলোর উপরে প্রভাবিত হবে না তো এই আতঙ্ক এই ভয় কিন্তু পুঁজিপতি রাষ্ট্রগুলো বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইংল্যান্ড এগুলোতে হয়েছিল দেখো আমি বিশেষ করে ইংল্যান্ডটাকে বলছি তার কারণ হচ্ছে ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতকে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল এবং পুঁজিবাদ বা পুঁজিপতিদের বাদ দিয়ে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব কিন্তু সম্ভব ছিল না তাই আদর্শগত সংঘাত ছিল আমাদের এই রুশ বিপ্লবের আর একটি বড় কারণ চার নম্বর যে কারণটা সেটা হচ্ছে আদর্শগতভাবে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব যে রুশ বিপ্লব বেশ কিছু যুগান্তকারী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল এবং সেটা যে শুধুমাত্র আমাদের রাশিয়াকে প্রভাবিত করেছিল তা নয় বারবার বলছি সারা পৃথিবীকে প্লাবিত করেছিল দেখো ফ্যাসিস্ট আন্দোলন ফ্যাসিস্ট আন্দোলন চার নম্বর হচ্ছে ফ্যাসিস্ট আন্দোলন মানে কি না সাম্যবাদী ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোতে যেমন ইংল্যান্ড ফ্রান্সে একটা ফ্যাসিবাদী শক্তিকে তোষণ করার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল এবং এই ফ্যাসিবাদী শক্তিকে তোষণ করার প্রবণতা থেকে ফ্যাসিস্ট আন্দোলনগুলো জোরদার হয়ে ওঠে তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে রুশ বিপ্লব শুধুমাত্র সাম্যবাদ প্রচারে সাহায্য করেনি ফ্যাসিজম বা ফ্যাসিস্ট আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছিল সর্বশেষ যে কারণটি আমরা বলবো সেটা হচ্ছে দেখো ভারতবর্ষেও কিন্তু তার প্রভাব পড়েছিল বলতো কি প্রভাব পড়েছিল না ভারতবর্ষে প্রভাব পড়েছিল উনিশশো সালে এই রুশ বিপ্লবের ফলে রুশ বিপ্লব হয়েছিল কখন উনিশশো সালে ভারতবর্ষে এই সাম্যবাদী ধারণার ঢেউ এসে পৌঁছায় এবং উনিশশো সালে ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি হলো সিপিআই কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া যেটা প্রথম হয়েছিল রাশিয়ার তাসখণ্ডে তাহলে বুঝতেই পারছো একটা নতুন আইডিয়া একটা নতুন ধারণা একটা নতুন কনসেপ্ট ভারতবর্ষের ইতিহাসে জন্ম নিল কমিউনিস্ট আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলন পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন এবং এই সমস্ত পুঁজিবাদ বিরোধী আন্দোলন বলো বা শ্রমিক আন্দোলন বলো ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট বলো এগুলোর প্রত্যেকটা জন্মতাটা ছিল কিন্তু রাশিয়ার সেই রুশ বিপ্লব বা পৃথিবী বিপ্লব তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা হলো সাম্যবাদী আন্দোলন পরিচালিত হলো আদর্শগত সংঘাত তৈরি হলো ফ্যাসিস্ট আন্দোলনকে আলোকিত করা হলো এবং ভারতবর্ষ তার প্রভাবে প্রভাবিত হলো এই ছিল আমাদের রুশ বিপ্লব তথা বলসেবিক বিপ্লবের আন্তর্জাতিকতাবাদের ফল সারা পৃথিবীতে কিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল তার কিছু আলোচনা আমরা পরবর্তী চ্যাপ্টারে যেটা যাব সেটা হচ্ছে লেনিনের নিউ ইকোনমিক পলিসি বা নেপ উনিশশো সালে রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়ার অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি সবটাই ছিল কিন্তু তখনও পর্যন্ত মোটামুটিভাবে জারকেন্দ্রিক অর্থাৎ কৃষকদের শোষণও খানিকটা ছিল প্রথম দিকে কৃষকদের পর ফসল কেড়ে নেওয়ার অত্যাচার ছিল তাই বলসেবিক বিপ্লব হওয়ার পর উনিশশো সালে লেনিন রাশিয়ার অর্থনীতিকে নতুন করে পরিচালনা করার দায়িত্ব নিলেন তিনি বুঝতে পারলেন যে পূর্বতন জারের অর্থনীতি দ্বারা রাশিয়াকে পরিচালিত করলে রাশিয়ার উন্নতি বা রাশিয়ার সংস্কার সাধন সম্ভব নয় তাই রাশিয়াকে নতুনভাবে নতুন অর্থনীতি দিয়ে পরিচালনা করার জন্য তিনি নিউ ইকোনমিক পলিসি চালু করলেন লেনিন
NEP বা নিউ ইকোনমিক পলিসি চালু করলেন সেটা কেমন না সেটা হচ্ছে রুশ বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার জাররা বা জার তন্ত্রের শোষণের হাতিয়ার ছিল কৃষক তথা জমি কিভাবে শোষণ হতো না কৃষকের ব্যক্তিগত জমির একটা অধিকাংশ নিয়ন্ত্রণ থাকত জারদের হাতে শুধু তাই নয় কৃষকের উদ্বৃত্ত ফসলটাও তিনি খোলা বাজারে কৃষক বিক্রি করতে পারতেন না তাহলে কি হতো না সেই উদ্বৃত্ত ফসলটাও যার নিয়ে নিতেন বা সরকার কেড়ে নিতেন যার ফলে কৃষকরা বিদ্রোহ করত অশান্তি করত ঝগড়া করত খাদ্যের অভাব দেখা দিত তাই এই অবস্থা থেকে দেশকে তথা কৃষক সমাজকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য তিনি এই নেপ বা নিউ ইকোনমিক পলিসি চালু করলেন উনিশশো সালে কি বললেন সেখানে দেখো বললেন জমির নিয়ন্ত্রণ থাকবে জারের হাতে ভালো করে বুঝবে জমির নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোলিং পাওয়ারটা থাকবে জারের হাতে কিন্তু মালিক হবেন কৃষক এতদিন যে মালিকারা কৃষকের ছিল না সেই মালিক হবেন কৃষক কিন্তু জমি নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার দ্বিতীয়ত যেটা হলো সেটা হচ্ছে উদ্বৃত্ত ফসল বা উদ্বৃত্ত শস্য এতদিন যার রা কেড়ে নিতেন কৃষকদের কাছে এই নতুন ইকোনমিক পলিসিতে লেনিন বললেন যে না যার রা কেড়ে নেবেন না তাহলে কি হবে না উদ্বৃত্ত ফসল কৃষক কর দেওয়ার পর যে বাকি ফসলটুকু থাকবে সেই ফসলটা খোলা বাজারে কৃষক তার পছন্দ মতো যেখানে দাম বেশি পাবে সেখানে বিক্রি করতে পারবে তাহলে বোঝা গেল যে রুশ বিপ্লব কৃষকের জীবনের যে অভিশাপ নিয়ে এসেছিল বা রুশ বিপ্লবের পূর্ববর্তী যদি আমি অন্যভাবে বলি রুশ বিপ্লবের পূর্বে রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থা ছিল পুরোপুরিভাবে যার কেন্দ্রিক স্বৈরাচারিক তন্ত্রের দ্বারা আবৃত কিন্তু রুশ বিপ্লবের পরবর্তীকালে এই নতুন ইকোনমিক পলিসি বা নেভের দ্বারা জমির নিয়ন্ত্রক থাকলো মালিকের হাতে এই সরকারের হাতে সরি কিন্তু মালিক আনা পেলেন কৃষক প্রথম সাফল্য দ্বিতীয় সাফল্য কি হলো না কৃষকের কাছে যে উদ্বৃত্ত ফসল থাকলো সেই ফসল কিছুটা কর দেবার পর বাকি যে ফসল ছিল সেটা খোলা বাজারে শেষ আর স্বাধীনভাবে যেখানে দাম বেশি পেত সেখানে সে বিক্রি করতে পারত তাহলে কৃষকের অবস্থার একটু উন্নতি হলো এটা আমরা বলতে পারি দ্বিতীয় কি হলো দেখো কৃষককে তার আর্থিক সুবিধার জন্য সমবায় প্রথার মধ্যে বেঁধে দেওয়া হলো অর্থাৎ সমস্ত কৃষকরা আর্থিক সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য একটা সমবায় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দিল এই নিউ ইকোনমিক পলিসি তাহলে খুব স্বভাবতভাবেই এই নেপকে আমরা যদি তিনটে ক্ষেত্রে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে কৃষি দ্বিতীয়টা হচ্ছে শিল্প না এতদিন পর্যন্ত কিন্তু বলসেবিক বিপ্লবের পর বা লেনিনের এই নিউ ইকোনমিক পলিসি বা নেপ অ্যাডপ্ট হওয়ার পর শুধুমাত্র ভারী এবং বড় বড় কারখানাগুলোর নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানা থাকলো সরকারের হাতে কিন্তু ক্ষুদ্র মাঝারি ছোট শিল্পগুলোর মালিক হয়ে গেলেন শিল্পপতিরা দেশের শিল্পপতিরা রাশিয়ার শিল্পপতিরা তাহলে স্বভাবতই যখন রাশিয়ার শিল্পপতিরা তারা মালিক হয়ে গেলেন ছোট মাঝারি ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর তখন তারা নিজেদের স্বাধীনভাবে তারা উৎপাদন করতে শুরু করলেন এবং সেই উৎপাদনের পরিমাণ অনেক বেশি আগের থেকে বেড়ে গেল তাহলে খুব স্বভাবতই একটা জিনিস তোমাদের মনে হচ্ছে যে বলসেবিক বিপ্লব তথা এই নেপ বা লেনিনের নিউ ইকোনমিক পলিসি অ্যাডপ্ট হওয়ার পর শুধুমাত্র কৃষক সমাজ নয় শিল্প ক্ষেত্রটাও আস্তে আস্তে জারের অধিগ্রহণ থেকে জারের গ্রাস থেকে মুক্ত 